Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e no último vídeo fiz unboxing desse aspirador robô aqui da Eugene que é um aspirador robô de entrada, mas muito competente. Lembrando, ele varre, aspira e também passa pano. E no vídeo de hoje nós vamos com aquela câmera ali, com vocês, nós vamos lá pro meu quarto para deixarmos ele limpando o quarto. E vamos ver se ele é bom para limpeza ou não. Vai lembrar que aqui em casa nós temos três gatos e um deles dorme com a gente. E eu não passei aspirador hoje justamente para deixar um pouquinho do pelo do Bonestor ficar ali pelo chão para vermos se o aspirador Evo Robot da Eugene vai limpar mesmo ou não. Então vem comigo e vamos lá pro quarto. Eu deixei ele aqui carregando, inclusive tem um LED indicativo aqui que informa se está pronto ou não, então aqui já disse que está totalmente carregado, ele está ali carregando e agora vamos então pegar ele, aqui ó, ele fica assim, olha só, Eugene Evo Robot, ele é todo em black piano bem bonito, e agora eu vou pegar ele e levar lá pro quarto. Então estamos aqui no meu quarto, vou pegar o brinquedinho do Bonestor, já vou botar aqui em cima, para o aspirador passar, eu não precisava fazer isso, mas eu prefiro tirar para que ele passe por todo o chão. O quarto eu não sei se está sujo ou não, mas eu imagino que sim, porque o Bonestor né, é verão, está soltando bastante pelo. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês, eu mostrei no vídeo unboxing o um aspirador completinho, mas o que, que ele faz? Ele aqui tem as vassourinhas, tem a parte de sucção, tá? e ele também tem aqui, você pode colocar o pano que acompanha ele, fica na caixa, lá eu deixei na caixa. Então você coloca o pano, ele passa pano também. Aqui temos rodas antiderrapantes e também não, não riscam o, o chão, porque ela é emborrachada. Temos aqui sensor anti-queda, então ele não vai cair na piscina, não vai cair se você tiver uma escada, alguma coisa do tipo, ele não vai cair, ele tem um sensor que vê e aí para. Aqui na frente ele também tem esse sistema aqui, que quando encosta em alguma coisa ele volta e sai, e ele também é emborrachado, então ele não vai bater com força. Na hora que ele encostar, ele vai perceber e vai sair para não ficar batendo nos móveis. Então ele é bem completinho. A parte do reservatório de pó fica aqui, você aperta, abre e aqui fica o reservatório de pó. Tem filtro e tudo mais, então é bem fácil de limpar. E tá aí. Então vamos agora ligar ele. Se você quiser mais detalhes, eu falei tudo no unboxing, bem completo, mostrei tirando da caixa, expliquei tudo direitinho, tá aqui no card pra você assistir. E o link pra você comprar um igual tá aqui embaixo na descrição. Agora eu vou colocar ele aqui no chão, tá? E o botão pra ligar ele é aqui em cima. Então é só ligar, um, dois, três e... Agora ele já tá ali dizendo que tá em funcionamento, piscando e vai limpar a casa. Então ele tá lá limpando a casa, ó, encostou, saiu, ele tem o sistema. Ele fica de forma aleatória limpando aqui o quarto. Então a dica que eu dou pra você é deixa ele num ambiente e fecha a porta e deixa ele trabalhando. E aí depois venha e retire ele. As vassourinhas elas vão puxando o pó, pelo, cabelo, tudo pra debaixo. E aí a parte do aspirador suga pra dentro. Já vi que ele já puxou alguns pelos pra dentro. Então aparentemente está funcionando muito bem. Agora eu vou deixar ele aqui trabalhando e volto daqui a pouco pra gente abrir o reservatório e ver o que ele sugou, o que ele limpou no nosso quarto. Voltei aqui pro meu escritório, deixei o aspirador lá no quarto limpando. Daqui a pouco a gente vai ver o que ele limpou. Vou deixar ele lá mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos e volto aqui pra mostrar pra vocês o reservatório. Mas já digo, achei ele bem silencioso, ele não faz um barulho alto. Ele faz, obviamente, algum barulho, né? Inclusive aqui no selo de ruído já informa que ele é nível 1, ou seja, o mais baixo possível. Então o som desse aspirador robô não incomoda. Então meus amigos, acabei de pegar o Evo Robot lá do meu quarto, ele ficou 15 minutos, 15, 20 minutos lá. Um ponto mais ou menos que eu percebi aqui é que como ele é preto, Black Piano pega bastante pó aqui. Mas nada que não dê pra passar um paninho, tá? Então, mas tem essa, essa coisa aqui, eu acho que deveria ser um preto fosco pra não grudar o pó aqui na parte da frente. Mas não tá, passei um paninho aqui, dei uma limpada no meu aspirador robô e tá pronto. Então ele suja assim aqui um pouco, por conta de ser black piano aqui, ser brilhoso, acaba que vai grudando um pouquinho de pelo aqui, mas nada demais, é bem tranquilo de limpar. Eu deixei ele lá, como eu disse pra vocês, de 15 a 20 minutos no meu quarto limpando, a gente tem gato, então solta bastante pelo e tudo mais, é verão. E agora eu vou abrir e vamos ver quanta sujeira temos aqui dentro. Então eu vou abrir aqui com vocês, ó, é só clicar aqui em cima, ó, tem um botão. Clicou, já abriu a tampa, você tira ela completamente. Aqui fica o reservatório de pó e tudo mais. Então eu vou pegar ela aqui, tô até empurrando por baixo que é mais fácil. Então vamos tirar aqui. A parte de dentro do aspirador robô sem reservatório é assim. Aqui dá pra ver a parte do motor. E é isso. Aqui está o reservatório. Aqui tá parecendo que ele não tá muito sujo, né? Porém, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês se vocês vão ficar espantados. Porque justamente todo o cabelo e pelo que ele pegou tá grudado aqui na parte do filtro. E é muita sujeira. 
Só vendo isso aqui, a gente já pode dizer que sim, esse aspirador robô cumpre o seu papel, ele funciona de verdade, ele realmente limpa. Se você tem gato ou cachorro em casa, é uma maravilha, porque puxa todo o pelo, todo o cabelo que você tiver no chão, ele vai puxar. E é óbvio que pó também. Coloquei o filtro de volta, agora vamos tampar e ele já tá pronto para a próxima. O único trabalho que você vai ter com esse aspirador robô é passar um paninho nele de vez em quando, limpar o reservatório depois de uns dois ou três usos e também colocar para carregar, que é muito simples. Você coloca aqui, né, nessa, nessa parte aqui, a entrada do carregador, e coloca o carregador na tomada e pronto. Pode deixar ele lá carregando eternamente. Aí no outro dia quer usar, tira do carregador e aperta aqui e pronto, ele vai começar a limpar a sua casa. Agora eu vou dar minha opinião sobre ele num geral, tanto coisas negativas como coisas positivas. Primeiro devemos lembrar que o Evo Robot é um aspirador robô de entrada. Sendo assim, a limpeza dele é feita de forma aleatória. Então você coloca no seu quarto, como eu fiz, por exemplo, eu recomendo que feche a porta e deixe ele limpando lá. Não é como um aspirador top de linha, que vai custar até seis vezes mais caro que ele, que tem um sistema inteligente de fato que mapeia a sua casa e limpa, volta para a base e faz tudo ali sozinho. Porém, como a limpeza é de forma aleatória, ele vai limpando aleatoriamente tudo, mas limpa, vale lembrar que limpa, eu dei uma olhada lá no, no quarto, ele está limpo, o chão está totalmente limpo, eu recomendo que você não deixe ele limpando a casa inteira de uma vez só. O que, que eu faria se eu fosse você? Faz que nem eu. Levou para o quarto, fecha a porta, deixa ele lá 10, 15 minutos, Vai lá, junta ele, bota no outro quarto, vai lá, junta ele, bota na sala. Não deixa ele solto em toda a casa, porque aí a tendência dele acabar limpando mais um ambiente do que o outro é grande. Outro ponto, o reservatório dele não é grande, então você vai ter que ter esse cuidado de limpar cada duas ou três limpezas dele pela casa. Tirando esses detalhes que eu falei pra você, ele é muito bom. Ele é silencioso, você consegue até ouvir televisão enquanto ele tá limpando a casa, porque ele de fato não faz muito barulho. Ele limpa muito bem, principalmente para ambientes pequenos e médios. Ele é um aspirador robô que não ocupa muito espaço, então isso é um ponto positivo também. O reservatório é muito fácil de limpar, você abre, aquela parte do filtro você dá um tapinha assim e já sai tudo e já tá pronto para usar novamente. Ele tem pelo menos duas horas de autonomia com a bateria interna, então você não precisa se preocupar, ele vai limpar sua casa por duas horas direto sem problema algum. A rodinha dele tem amortecedor para subir em carpete ou tapete e também não risca o chão, isso é muito bom. Então resumindo, ele é um aspirador que cumpre o seu papel. Se você está pensando em ter um aspirador robô e nunca teve, ele é uma boa porta de entrada para você conhecer esse mundo, porque ele tem um preço bem interessante e limpa a casa, que é o mais importante no aspirador robô. Ah, e não se esqueça que o link para você comprar o seu eu vou deixar aqui na descrição. Bom, esse foi o nosso ligando pela primeira vez aspirador robô barato da Eugin modelo Evo Robot. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sou o Edu, você está no Outro Mundo. Volto aqui amanhã para um novo vídeo. Um forte abraço e até lá. Fui!